Hi, hello, you're watching 10th Live Daily here with me, Seema. Yes, back again on an academy foundation channel chalo bachcho hum pad rahe the light reflection refraction ki panch lectures already ho chuke hain and welcome back to the sixth lecture yes to before that we have to introduce our team and an academy foundation ke team mein main seema i will be taking up science physics and chemistry and surbhi gangwar ma'am hai aapko aap logon ke liye mathematics padhayenge and then vindhya ma'am she'll be teaching you बायोलॉजी तो आपका सारे के सारे सपना पूरा हो जाएंगे आईआईटी ज्वाइन करने या फिर नीट ज्वाइन करने के लिए एंड अगर आप नाइन्थ टेंथ में हैं तो आप सीरियसली ये भी सोचना पड़ेगा कि आपको सीबीएसई और स्टेट बोर्ड के अलावा भी और भी टेस्ट्स हैं जो आप नाइन्थ टेंथ में ही दे सकते हैं इज इट राइट सो फॉर एग्जाम्पल लाइक एन होता है आपके पास ओलम्पियाड एग्जाम्स होते हैं तो ये सारे एग्जाम्स आप नाइन्थ टेंथ में ही दे सकते हैं फॉर एग्जाम्पल एन आप टेंथ स्टैंडर्ड में देते हैं इज इट राइट सो दैट इज वाई फॉर ऑल दो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स प्रिपरेशन बहुत जरूरी होता है एंड इसके लिए आपका बेजिक्स बहुत अच्छा होना चाहिए सो दैट इज वाई कीप वॉचिंग आर चैनल क्योंकि हमारे वीडियोज कंटिन्यूसली मंडे टू सैटरडे फाइव टू सेवन पी एम जाता है तो जरूर आपको वीडियोज देखना है और नोट्स बनाना है अच्छे से क्योंकि वहां हम क्वेश्चन और भी एडवांस लेवल की कराते हैं ओके सो एंड एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि हमारे लेक्चर्स में एवरी डे नया लर्नर्स आ रहे हैं एंड हम वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट सो वेलकम ऑल द न्यू लर्नर्स एंड आप लोगों के लिए छोटा सा रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया अन अकेडमी फाउंडेशन चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड डोंट फोगेट टू हिट ऑन द बेल आईकॉन यूल गेट द नोटिफिकेशन एवरी टाइम ओके एंड टेलीग्राम ऐप पर हम ऑलरेडी आ चुके हैं सो टेलीग्राम ऐप यू हैव टू इंस्टॉल इट ऑन योर फोन एंड नाइन्थ टेंथ स्टूडेंट्स ये ध्यान रखिएगा कि आपको ये यू आर एल डालना है दैट इज टाइनी यू आर एल डॉट कॉम स्लैश अन अकेडमी फाउंडेशन एंड विद दैट यू कैन डायरेक्टली चैट विद आस एंड आस्क योर डाउट्स दैर पोस्ट योर डाउट्स दैर सो वेरी एक्साइटेड टू मीट ऑन टेलीग्राम ऐप एंड यू हैव अ वेरी वेरी एक्साइटिंग न्यूज दैट वी आर ऑन प्लस प्लेटफॉर्म ओके एंड आर क्लासेस विल स्टार्ट फ्रॉम ट्वेल्थ ऑफ ऑगस्ट दैट इज मंडे सो वी विल बी स्टार्टिंग आर लेक्चर जरूर आपको क्या करना है सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको पहले अन अकेडमी साइट पे जाके वहां प्लस क्लिक करने से बाद आपको चूज अ गोल ऑप्शन मिलेगा एंड देर यू कैन सी दैट देर इज अ न्यू कैटेगरी दैट इज फाउंडेशन एंड एन टी एस सी सो इफ यू क्लिक ऑन द कैटेगरी आपको सब्सक्रिप्शन पैक देखेगा सो दिस इज आवर सब्सक्रिप्शन पैकेज जो है सो ये जो आप देख रहे हैं फॉर ट्वेल्व मंथ्स दैट इज फॉर वन ईयर सब्सक्रिप्शन यू कैन सी दैट यू आर ओनली इन्वेस्टिंग लेस देन थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज पर मंथ ओके सो आपका पॉकेट मनी से भी कम है ये सो so, जरूर ये सोच लीजिएगा कि आप ऑफलाइन कोचिंग में क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकता है आपको क्योंकि आपको डिस्टेंट ट्रैवलिंग करना पड़ता है तो टाइम बहुत ज्यादा वहां इन्वेस्ट होता है तो इससे अच्छा ये कि आप घर बैठे बैठे आप लेक्चर सुन सकते हैं हमारे साथ एंड प्लस प्लेटफॉर्म के एक बेनिफिट ये है कि आपको बहुत पर्सनलाइज अटेंशन मिलेगा एजुकेटर के साथ इज इट राइट एंड यू कैन एक्चुअली अटेंड अ लॉर्ड ऑफ टेस्ट सीरीज क्विज सेशंस डाउट क्लैरिफाइंग सेशंस सो और भी बहुत सारे एक्साइटिंग चीज़ें होने वाले हैं सो डोंट फोगेट टू टेक द सब्सक्रिप्शन देखते हैं कौन पहले लेता है हमारा सब्सक्रिप्शन सो फ्रॉम मंडे फोर ओ क्लॉक इन द इवनिंग द क्लासेज विल स्टार्ट सो लेट्स मीट देर तो आई होप मोर स्टूडेंट्स टेक द इंटरेस्ट एंड वॉच आर लेक्चर्स ओके सो चलो हम आज का लेसन स्टार्ट करते हैं तो टुडे बिफोर स्टार्टिंग विद अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक रिफ्रैक्शन हम जो आज तक पढ़े हैं तो दैट क्वेश्चन वी विल सॉल्व ओके सो क्योंकि हमने मिरर फॉर्मूला देखा था इज इट राइट वन बाय यू प्लस वन बाय वी इज इक्वल टू वन बाय एफ सो इससे रिलेटेड थोड़ा सा प्रॉब्लम हम करवाते हैं ओके क्योंकि आई होप कि यू विल नॉट फोगेट इट वेरी सुन ओके सो दैट इज वाई 
वी विल सॉल्व सम प्रॉब्लम सो पहला प्रॉब्लम ये है आप लोगों के पास ओके सो इट इज गिवन दैट वॉट इज द डेटा गिवन फर्स्ट ये देखना है आपको ओके एंड साइन कन्वेंशन भी आपको याद रखना है डोंट फगेट इट ओके सो कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ दिया है ट्वेंटी सेंटीमीटर ओके सो यू नो दैट कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ इट्स ऑलवेज नेगेटिव इज इट राइट सो आपको ये लिखना है कि एफ इज गिवन दैट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर इज इट राइट येस एंड इट फॉर्म्स अ रियल इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर तो अगर आपको पता है द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर दैट इज नथिंग बट वी इज इट राइट सो इट इज गिवन दैट वी इज इक्वल टू फोर्टी सेंटीमीटर एंड इट इज गिवन इट इज अ रियल इमेज सो साइन कन्वेंशन क्या होता है प्लस फोर्टी सेंटीमीटर इज इट राइट सो नाउ वॉट यू हैव टू फाइंड आउट फाइंड द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट सो यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट वॉट इज यू सो यू हैव द फॉर्मूला विद यू वॉट इज द फॉर्मूला वन बाय एफ इज इक्वल टू वन बाय यू प्लस वन बाय वी इज इट राइट येस तो ऑल द वैल्यूज आर इन फ्रंट ऑफ यू वेरी इजी प्रॉब्लम सो वन बाय एफ का वैल्यू क्या है माइनस ट्वेंटी इज इक्वल टू वन बाय यू प्लस वन बाय फोर्टी इज इट राइट सो अब आपको वन बाई यू मिलना है तो आपको इधर उधर घूम फिरा के रीअरेंज करना है यस yes, तो यू विल गेट माइनस वन बाई ट्वेंटी माइनस वन बाई फोर्टी यस सो यू आर जस्ट ब्रिंगिंग वन बाई फोर्टी टू द लेफ्ट हैंड साइड इज इट राइट येस एंड नाव यू कैन टेक द एल सी एम एंड वॉट विल बी योर आंसर योर आंसर विल बी माइनस थ्री बाई फोर्टी इज इट राइट सो यू आर गेटिंग वन बाई यू इज इक्वल टू माइनस थ्री बाई फोर्टी ओके सो यू क्या होता है रेसिप्रोकल होता है दैट इज माइनस फोर्टी बाई थ्री सेंटीमीटर इज इट राइट तो इसको आप डेसिमल में लिख सकते हैं ओके सो बेसिकली आपको क्या बताना है कि एक तो चीज आपको क्लैरिफाई करना है तो मैंने बताया आपको एवरी रियल ऑब्जेक्ट ओके इट्स यू विल ऑलवेज बी नेगेटिव सो यहां वो भी क्लैरिफाई हुआ है सो यू इज गेटिंग नेगेटिव इज इट राइट यस तो आप अब क्या बोल सकते हैं ओके नाव यू कैन सी दैट वी इज इक्वल टू फोर्टी सेंटीमीटर एंड हाउ मच यू गॉट यू इज इक्वल टू माइनस फोर्टी बाई थ्री सेंटीमीटर ओके बस दैट्स वॉट इट वॉज आस्ट सो वी विल डू द नेक्स्ट प्रॉब्लम ओके सो वॉट इज गिवन हियर फाइंड द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओके सो विच वेन प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर ऑफ अ फोकल एंड ट्वेंटी सेंटीमीटर प्रोड्यूज वर्चुअल इमेज विच इज थ्राइज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट सो यहां दिया है डाटा पहले हम लिखते हैं इसको यस वेन यू आर एक्चुअली कंपाइलिंग द डाटा योर क्वेश्चन विल बी मोर इजिली सॉल्व ओके सो पहला क्या दिया हुआ है कॉन्केव मिरर दिया है तो फिर फोकल लेंथ क्या होना चाहिए फोकल लेंथ नेगेटिव होना चाहिए सो so, इसके हिसाब से यू कैन राइट एफ इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी सेंटीमीटर यस एंड इट इज प्रोड्यूसिंग अ वर्चुअल इमेज ओके विच इज थ्राइज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट ये भी दिया है कि आपको पता है वेन यू आर टॉकिंग अबाउट द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट वॉट कम्स टू योर माइंड मैग्निफिकेशन इज इट राइट सो यहाँ दिया है कि मैग्निफिकेशन इज थ्री Can I write magnification is equal to थ्री Because you know that magnification is nothing but size of the image divided by size of the object. Is it right? So here it is given that the image size is thrice. So m is equal to थ्री I can write it. Yes. Okay. And now you can also start doing this formula. पहले हम start करते हैं हमें कौन सा common formula हमें पता है That is mirror formula. So we will apply the mirror formula here. Okay. So one by f is equal to 1 by u plus 1 by v okay so ye aapko pata hai this is the main formula that you should be applying yeah why because yahan question mein kya hai position of an object so aapko kya nikalna hai yahan pe aapko u nikalna hai is it right so u aapko kahan se milta hai it is possible only from this formula okay so ab isko hum dekhte hain m ke formula ke bare mein aapko kya pata hai m is equal to minus v by u Is it right? Yes, m is equal to minus b v by u or v is equal to minus m u. ये हम लिख सकते हैं. Is it right? तो ये v का value जो हम यहाँ substitute करेंगे. Okay? So यहाँ हम v का value substitute करेंगे. तो one by f is equal to one by u minus one by m u. क्या आपको मिला ये अब आपको क्या करना है? LCM निकालना है. So LCM निकालने से कितना आएगा आपको? 
आपको आएगा यहाँ m माइनस वन यस सो दिस इज इक्वल टू वन बाय एफ क्या आपको ये मिल रहा है यस yes, तो अब मैंने एक और किया है यहाँ पे ओके सो यहाँ दिया है कि वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन हो रहा है ओके सो यहाँ वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन का मतलब क्या है यहाँ पे सो वी विल बी नेगेटिव इज इट राइट यस क्या मैं ये बोल सकती हूँ वी विल बी नेगेटिव क्यों नेगेटिव है क्योंकि वर्चुअल इमेज है वर्चुअल इमेज ऑलवेज वी इज नेगेटिव इज इट राइट सो यहाँ मैं ऑलरेडी वी इज नेगेटिव डाल रही हूँ ओके सो यहाँ आपको कितना आना चाहिए माइनस वन बाई यू यहाँ पर मैं डाल देती हूँ माइनस वी ओके सो इसके हिसाब से आपको कितना आएगा यहाँ आपको ऑलरेडी यहाँ प्लस है यस yes, यहाँ माइनस आएगा आपको इज इट राइट यस तो ऑलरेडी जो माइनस था वो अब प्लस बन जाएगा आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाई व्हाई क्योंकि यहाँ ऑलरेडी माइनस वी है आपके पास क्योंकि वो वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन हो रहा है यस नाउ माइनस ऑफ माइनस विल बिकम प्लस हियर आर यू अंडरस्टैंडिंग सो दैट इज वाई योर आंसर विल बी एम प्लस वन डिवाइडेड बाई एम यू क्या आपको ये मिल रहा है यस yes, तो यहाँ हमने देखा है और हम ये भी बोल सकते हैं कि ओके सो यहाँ हम साइन कन्वेंशन नहीं बोलने से भी होता है ओके सो so, ऐसे भी हम लिख सकते हैं ओके अगर आप वर्चुअल इमेज को नेगेटिव नहीं लेते हैं ओके सो so, यहाँ क्योंकि कॉन्केव मिरर है ओके कॉन्केव मिरर में आपको पता है वर्चुअल इमेज दैट इज अबाव द एक्स एक्सिस इज इट राइट यस तो दैट इज वाई आपको पता है अबाव द एक्स एक्सिस हम प्लस ही लेना है ओके सॉरी फॉर द कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन नहीं है हमारे पास अब ओके क्यों क्योंकि यहाँ वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन होता है ओके okay? फिर भी आपको ये पता है कि वर्चुअल uh, इमेज भी इट इज अबाउ द एक्स एक्सिस ओके सो आप ये बोल सकते हैं कि v uh, जो है वो पॉजिटिव ही है ओके okay? अब हमें u के बारे में पता है इज इट राइट आपको पता है कि u इट इज ऑलवेज रियल ऑब्जेक्ट सो u विल बी ऑलवेज नेगेटिव यस तो साइन कन्वेंशन में आपको क्या डालना है यहाँ पे u पे आपको नेगेटिव डालना है यस वाई इज यू नेगेटिव क्योंकि आपको पता है एवरी टाइम द ऑब्जेक्ट इज अ रियल ऑब्जेक्ट आर यू अंडरस्टैंडिंग यस तो यहाँ u नेगेटिव होता है ओके okay? एंड यहाँ जो हमने करेक्शन किया था ये करेक्शन की जरूरत नहीं है अब क्यू करेक्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने लिया है यहाँ पे ओके कॉन्केव मिरर का वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन जो है आपको पता है ओके दैट इज अबाउ द एक्स एक्सिस और इट इज अबाउ द प्रिंसिपल एक्सिस इज इट राइट इफ इट इज अबाउ द प्रिंसिपल एक्सिस आपको पता है द साइन कन्वेंशन हैज टू बी टेकन पॉजिटिव ओके सो दैट इज वाई नो कन्फ्यूजन नाव येस नो कन्फ्यूजन नाव यू हैव द नेगेटिव साइन हियर ओके सो द नेगेटिव साइन आई विल टेक इट आउटसाइड एंड आई विल राइट नेगेटिव ऑफ एम प्लस वन डिवाइडेड बाई एम यू ओके अब इसको हम रेसिप्रोकेट करते हैं सो so, रेसिप्रोकेट करने से क्या हो रहा है यहाँ पे f इज इक्वल टू एम यू डिवाइडेड बाई एम प्लस वन इज इट राइट सो फाइनली आपको u क्या मिल रहा है यस yes, u क्या मिल रहा है u इज इक्वल टू u इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम प्लस वन इन टू एफ डिवाइडेड बाई एम सो आपका आंसर जो फाइनल आंसर आपको आ गया u इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एम प्लस वन इन टू एफ डिवाइडेड बाई एम ओके बहुत सिंपल सा सवाल था यस yes, कोई कन्फ्यूजन नहीं है फिर हम देखते हैं कि आपको पता है कि u इज ऑलवेज नेगेटिव ओके एंड v हियर इट इज नॉट टू बी टेकन नेगेटिव वाई बिकॉज वर्चुअल इमेज फ्रॉम कॉन्केव मिरर इज इरेक्ट एंड इट इज अबाव द प्रिंसिपल एक्सिस ओके सो चलिए नेक्स्ट वन हम देखते हैं ओके सो हियर इट इज गिवन दैट द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर इज हाफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट ओके एंड इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट टेन सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर देन वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड सो बेसिकली क्वेश्चन क्या है डेटा क्या दिया है यहाँ पे डेटा दिया है कि द image size okay let us take that the object size is x okay so let us suppose that the object size is x okay and then image size it is given that it is x by 2 okay so humne kya liya object size ko x rakha 
ओके एंड देन इमेज साइज को हम ले रहे हैं एक्स बाई टू ओके एंड वन मोर क्लू यू हैव दैट इट इज कॉन्केव मिरर ओके सो अब आपको एक uh, अच्छी सी चीज अब रिमाइंडर uh, में आना चाहिए कि कॉन्केव मिरर दिया है एंड द इमेज साइज इज लेसर देन द ऑब्जेक्ट साइज दैट मीन्स यू आर गेटिंग अ डिमिनिश्ड इमेज सो यू आर गेटिंग अ डिमिनिश्ड इमेज इज इट राइट यस एक क्लू आपको मिल गया कि यू आर गेटिंग अ डिमिनिश्ड इमेज इज इट राइट यस नाव यू नो इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर अगर आपको डिमिनिश्ड इमेज चाहिए तो फिर कैसा होता है वो इट विल ऑलवेज बी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज इट राइट तो ये आपको पता है ओके okay? एक बार आप टेबल चेक कीजिएगा यस कॉन्केव मिरर के केस में वेन एवर यू हैव डिमिनिश्ड इमेज यू विल हैव अ रियल इमेज एंड इन्वर्टेड ओके सो इट विल बी इन्वर्टेड एंड इट विल बी रियल सो दैट इज वाई आपको साइन कन्वेंशन इमेज का कैसे लेना है इमेज के साइन कन्वेंशन बिकॉज इट इज इन्वर्टेड आपको क्या लेना है आपको नेगेटिव लेना है आई जस्ट वॉन्टेड यू टू अंडरस्टैंड वाई एम टेकिंग माइनस एक्स बाई टू ओके क्यों हमने माइनस एक्स बाई टू लिया क्योंकि दैट इज इन्वर्टेड इमेज सो दैट इज वाई वी हैव टू टेक माइनस एक्स बाई टू ओके अब हमें क्या करना है ओके okay, अब हमें एक सिंपल सा फंडा पता है कि m इज इक्वल टू एच टू बाई एच वन इज इट राइट यस तो h2 टू बाई एच वन में हम क्या करेंगे यहाँ पे माइनस एक्स बाई टू हाइट ऑफ द इमेज यस डिवाइडेड बाय x ओके okay? सो so, आपका आंसर कितना आया मैग्निफिकेशन कितना आया आपको मैग्निफिकेशन वन बाई टू माइनस वन बाई टू आया इज इट राइट नाउ वॉट यू हैव टू फाइंड आउट जस्ट ये रिलेशन डालना है आपको एम इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू ओके एम इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू ऑलरेडी आपको यू पता है सिर्फ वी निकालना है इज इट राइट सो माइनस वन बाई हाफ इज इक्वल टू माइनस वी बाई टेन ओके सो ये कैंसिल हो रहा है यस yes. तो यहाँ दिया है ओके सो यू ऑलरेडी आपको पता है नेगेटिव करना है यस यू इज ऑलवेज नेगेटिव ये आपको पता है इज इट राइट यस तो देन व्हाट हैपेंस टू यू टोटली आपका वी कितना आएगा माइनस फाइव सेंटीमीटर इज इट राइट यस आपका वी कितना आया माइनस फाइव सेंटीमीटर यस क्योंकि इससे माइनस से आपको ये भी पता चलता है कि ये इन्वर्टेड इमेज है इज इट राइट सो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको कलेक्ट करना पड़ता है ओके okay? सो so, चलो हम नेक्स्ट वन देखते हैं ओके सो ये क्वेश्चन है आपके पास तो दिया है कि कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ ओके इट प्रोड्यूस अ रियल इमेज ऑफ साइज एम टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट ओके सो देन व्हाट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सो ये भी सेम टाइप है सिर्फ आपको ये डाटा से आपको पता चलेगा ओके सो डाटा क्या दिया है पहला डाटा ये है कि आपका लेंस जो है वो कॉन्वेक्स है ओके सो कॉन्वेक्स का मतलब क्या है एफ इज इक्वल टू पॉजिटिव ओके ये आपको याद रखना है ओके okay? सो so, याद दिया है कि फोकल लेंथ इज पॉजिटिव क्यों क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हम ले रहे हैं ओके एंड देन इट इज प्रोड्यूसिंग अ रियल इमेज ओके एंड इट्स साइज इज एम टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट तो आपको क्या करना है यहाँ पे ओके एम इज इक्वल टू माइनस बी बाई यू ओके ये निकालना है पहले आपको ये पता है इज इट राइट यस एंड आपको ये फॉर्मूला पता है वन बाय एफ इज इक्वल टू वन बाय यू प्लस वन बाय वी इज इट राइट तो यहाँ f पॉजिटिव हो रहा है एंड u आपका नेगेटिव है u इज ऑलवेज नेगेटिव यू नो यस एंड f इज पॉजिटिव हियर y इज इट पॉजिटिव क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है यस एंड देन आपको क्या करना है यहाँ पे so therefore वन by uh, f is equal to वन by v minus वन by u ऐसे भी आप लिख सकते हैं is it right yes अब ये जो है formula ये simple सा magnification का formula यहाँ पर आप apply कीजिएगा आपका answer मिल जाएगा okay so आपको क्या करना है uh, v is equal to minus एम यू सो ये यहाँ पर डाल दिएगा वी इज इक्वल टू माइनस एम यू सेम टाइप प्रॉब्लम है इज इट राइट सो वन बाय एफ इज इक्वल टू माइनस वन बाय एम यू माइनस वन बाय यू इज इट राइट यस तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको करने बहुत आसान है यस yes? तो इससे आपको खुद करना है यहाँ से ओके okay? बहुत सिंपल सा सवाल था यस yes? सिर्फ कॉन के के प्लेस में कॉन्वेक्स मिरर यहाँ है ओके सो आई होप आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं यस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप कंप्लीट कर सकते हैं ओके सो इसको लास्ट में आपको आंसर इतना आता है ओके माइनस एम प्लस वन एफ डिवाइडेड बाय एम 
ओके ये आंसर आता है आप एक बार चेक कीजिएगा इसको ओके सो चलो हम नेक्स्ट वन देखते हैं ओके सो नेक्स्ट सवाल ये है ओके सो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है सो द रॉड ऑफ लेंथ फाइव सेंटीमीटर ओके पहले हम इसको ड्रॉ करते हैं ओके सो ड्रॉइंग करते हैं हम इसका सो फर्स्ट इट्स गिवन दैट रॉड इज ओके इट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सेस तो इसका लेंथ जो है वो है फाइव सेंटीमीटर ओके दिया है एंड देन वॉट इज इट गिवन ओके इट इज गिवन दैट इट इज अ कॉन्केव मिरर यू हैव हेयर ओके सो यहाँ मिरर जो है दैट इज कॉन्केव मिरर ओके एंड देन इट हैज अ फोकल लेंथ ऑफ फिफ्टीन सेंटीमीटर ये भी दिया है यस फोकल लेंथ इज फिफ्टीन सेंटीमीटर एंड नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है आपके पास नेक्स्ट इंफॉर्मेशन ये है कि इट इज प्लेस सच दैट ओके द एंड ऑफ द रॉड ओके द एंड ऑफ द रॉड सो दिस इज द एंड ऑफ द रॉड इट इज क्लोजर टू द पोल थर्टी सेंटीमीटर्स अवे सो इसका मतलब ये डिस्टेंस जो है पोल के साथ सो so आपको एक्चुअली ऐसे लिखना है इज इट राइट तो ये डिस्टेंस जो है वो थर्टी सेंटीमीटर है ओके एंड देन आपको क्या निकालना है लेंथ ऑफ द इमेज निकालना है आपको ओके सो इमेज का लेंथ कितना होता है बिकॉज ऑब्जेक्ट का लेंथ फाइव सेंटीमीटर है इमेज का लेंथ कितना हो सकता है ओके okay? सो so, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दो एंड के अलग अलग वन बाय एफ इज इक्वल टू वन बाय यू प्लस वन बाय बी मिरर फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा ओके okay? सो so, पहला एक एंड में लेना है सो so, अगर आप ए ओके ए बी नाम रखते हैं लेट ए बी बी द लेंथ ऑफ द रॉड ओके नाव यू हैव टू सेपरेटली यूज द मिरर फॉर्मूला ओके एट द एंड ए एंड एट द एंड बी ओके सो फर्स्ट वी विल डू एट एंड ए एट एंड ए क्या हो रहा है यहाँ पे कॉन्केव मिरर है तो एफ इज इक्वल टू माइनस फिफ्टीन ये भी एक इंफॉर्मेशन है आपके साथ यस yes? तो एट एंड ए वन बाय एफ इज इक्वल टू वन बाय यू प्लस वन बाय वी ये मिला आपको यस yes? तो अब माइनस वन बाय फिफ्टीन इज इक्वल टू यू क्या है यू क्या है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज इट राइट तो अब ए एंड से यहाँ तक कितना आता है फाइव प्लस थर्टी थर्टी फाइव सेंटीमीटर आता है इज इट राइट यस क्योंकि हम ए एंड से ले रहे हैं तो इट इज फाइव प्लस थर्टी सो थर्टी फाइव है सो माइनस वन बाई थर्टी फाइव माइनस क्यू माइनस क्यू क्योंकि मैंने बताया आपको रियल ऑब्जेक्ट है तो यू इज ऑलवेज नेगेटिव ओके एंड प्लस वन बाई वी ओके सो इसके हिसाब से आपको वी कितना आना चाहिए आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिएगा सो so, आप सिंप्लीफाई करने के बाद आपका आंसर माइनस ट्वेंटी सिक्स पॉइंट टू फाइव सेंटीमीटर आ जाएगा ओके सो ये डेसिमल पॉइंट है पहले आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व कीजिएगा ओके सो नेक्स्ट हम देखते हैं एट एंड बी ओके दो एंड है आपके पास ओके okay, अब एंड बी है सो so एंड बी में सेम फोकल लेंथ सेम ही रहता है इज इट राइट तो फोकल लेंथ कितना है आपका बोला है कि 15 सेंटीमीटर है तो हम माइनस फिफ्टीन रखते हैं इसको यस yes, तो माइनस फिफ्टीन सेंटीमीटर है सो दैट इज इक्वल टू वन बाय यू नाउ वॉट इज यू इट इज इन द एंड बी सो बी से पोल तक का कितना है डिस्टेंस थर्टी सेंटीमीटर है इज इट राइट सो हम माइनस वन बाय थर्टी प्लस वन बाय वी ओके अब वी निकालते हैं वी कितना आ रहा है आपको वी आना चाहिए आपको माइनस थर्टी सेंटीमीटर इज इट राइट यस तो दो वी आ गए आपको एक वी ए है और दूसरा वी बी है इज इट राइट अब आपको अगर इमेज लेंथ चाहिए सो दो इमेज का माइनस करना है आपको इज इट राइट यस अगर आपको दो एंड्स के पॉइंट पता है कहाँ है ओके okay? अगर आपको फुल लेंथ चाहिए तो आपको क्या करना है सिर्फ वी बी माइनस वी ए करना है बस आपको मिल जाएगा ओके सो फाइनल लेंथ कितना है वी बी माइनस वी ए करना है आपको सो माइनस थर्टी प्लस इतना आता है इज इट राइट माइनस थर्टी प्लस ट्वेंटी सिक्स पॉइंट टू फाइव यस तो आपका फाइनल आंसर कितना आना चाहिए माइनस थ्री पॉइंट सेवन फाइव सेंटीमीटर आर यू अंडरस्टैंडिंग यस सिर्फ हमने वी बी माइनस वी ए किया है तो माइनस थर्टी माइनस ऑफ माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा सो माइनस थर्टी प्लस ट्वेंटी सिक्स पॉइंट टू फाइव सो आपका आंसर आ गया दैट इज माइनस थ्री पॉइंट सेवन फाइव सो आप देख रहे हैं ओके सो इमेज क्या हो रहा है लेंथ कितना देख रहा है लेंथ डिमिनिश देख रहा है इज इट राइट यस तो कॉन्केव मिरर में ऐसा चल रहा है ओके सो नेक्स्ट हम देखते हैं ओके सो ये क्वेश्चन 
हम होमवर्क के लिए रखते हैं ओके okay? सो so, बहुत आसान सा सवाल है ये सिर्फ आपको मैं हिंट दे सकती हूँ ओके okay? कैसे हिंट कैसे बनाना है इसको हम बताते हैं तो यहाँ दिया है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ओके ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस एक्स वन फ्रॉम द फोकस सो यहाँ ऑलरेडी फोकस है आपके ओके सो ऑलरेडी यहाँ फोकस है तो दिस इज योर फोकस ओके इट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस एक्स वन फ्रॉम द फोकस ओके सो इट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस एक्स वन फ्रॉम द फोकस एंड यू आर गेटिंग एन इमेज एक्स टू फ्रॉम द फोकस सो दो दो पॉइंट्स है आपको पता ना ये क्या कहाँ होता है आपका इमेज सिर्फ ये दिया है कि फोकस से एक्स वन डिस्टेंस में है एंड दूसरा इमेज एक्स टू डिस्टेंस में है ओके okay? अब आपको ये सिंपल तरीका डालना है सेम मिरर फॉर्मूला यूज कीजिए आप वन बाय एफ इज इक्वल टू वन बाय यू प्लस वन बाय वी ओके सो अब वन बाय एफ इज इक्वल टू यू क्या है अब यू कितना आना चाहिए आपको ओके दैट इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज इट राइट तो आपको कितना आना चाहिए एक्स वन प्लस एफ इज इट राइट तो खुल मिला के आपको बताना है एड करना है तो एक्स वन प्लस एफ ओके वैसे भी एक्स टू भी ऐसा ही होता है इज इट राइट एक्स टू भी अगर कहीं भी है तो आपको पता है क्या होना चाहिए इमेज डिस्टेंस दैट हैज टू बी एक्स टू प्लस एफ इज इट राइट यस तो ये बहुत सिंपल है सवाल सिंपल है यू वी आपको कितना कैसे निकालना है वो बताना है ओके ना इससे आपको पता है एलसीएम निकाल के आपको एफ का वैल्यू बहुत आसान से आ जाएगा ओके सो ये सॉल्व कीजिएगा एंड आपको सिंपल सा एफ वैल्यू आ जाएगा ओके सो वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास हम सिर्फ आंसर डिस्कस करते हैं कितना आ जाएगा हम देखते हैं ओके सो नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बहुत सिंपल क्वेश्चन है ओके सो आई होप ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं ओके okay? सिर्फ एलसीएम निकालना है और थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना है आपको आ जाएगा ओके सो नेक्स्ट हम देखते हैं ये सवाल ऑब्जेक्ट वेन प्लेस्ड एट वेर ओके वेर एग्जैक्टली फ्रॉम द मिरर वेन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर ओके यू गेट एम इज इक्वल टू माइनस वन तो सवाल यह है कि आपको अगर एम माइनस वन चाहिए तो आपका ऑब्जेक्ट कहां पे होना चाहिए कॉन्केव मिरर के सामने ओके okay? सो so, ये सवाल के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है सिर्फ आपको ये फॉर्मूला यूज करना है m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू ओके सो यहां से आपको पता चल रहा है ओके okay? अगर आपको m इज इक्वल टू माइनस वन चाहिए तो फिर v हैज टू बी इक्वल टू यू इज इट राइट ओनली वेन v इज इक्वल टू यू आपको m इज इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा यस नव यू नो एग्जैक्टली दैट वेन विल यू गेट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस यस ओनली वेन योर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कवेचर इज इट राइट सो ये आपको पता है ये अगर आपका कॉन्केव मिरर है यस yes, तो आपको ये पता है कि अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है अगर आपके ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो यू नो द इमेज इज एग्जैक्टली द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज इट राइट आपको इन्वर्टेड इमेज मिलेगा यस yes? तो आपका आंसर क्या है आपका आंसर है बी दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर ओके सो ये रहा आपका लेंस का फॉर्मूला आई मीन मिरर फॉर्मूला का थोड़ा एग्जाम्पल्स हमने देखा क्वेश्चन ओके सो नेक्स्ट हमें बहुत इंपॉर्टेंट सा एक लेसन uh, uh, और हम बोल सकते हैं कि एक यूनिट पर आना है दैट इज रिफ्रैक्शन ओके सो नव वी वर टॉकिंग ओनली अबाउट लाइट ट्रेवलिंग इन एयर मीडियम इज इट राइट सो हम सिर्फ वैक्यूम में लाइट पास कर रहे थे ओके okay? अब जो आपके मन में एक सवाल आना चाहिए ओके okay? सो so, अगर आप पानी में देखते हैं ऐसे ओके सो अगर आप ओके okay, अगर आप ऐसे पानी में देखते हैं अपने आप को तो आपको पता है आपका एक ब्लर्ड इमेज आ जाएगा इज इट राइट यस एंड अगर आप ये भी देखा होगा अगर आप एक पेन को और पेंसिल को अगर आप पानी में ऐसे डालते हैं ओके इन द बीकर तो आपको पता है वो पेन कैसे दिखेगा वो बेंट दिखेगा पेन इज इट राइट वो स्ट्रेट नहीं दिखेगा बल्कि वो थोड़ा सा बेंट फिगर दिखेगा सो so, ये सारे चीज का सवाल का जवाब है कि सिर्फ लाइट कर सकता है ये ओके सो so, ये प्रोसेस जो है उसको हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं ओके सो वॉट इज रिफ्रैक्शन इट इज नथिंग बट वेन द लाइट ट्रेवल्स इन अ मीडियम ओके एंड इट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन ये आपको पता है बट 
when it is moving from one medium to another medium jaise ki from air to water okay so when it is moving from one medium to another medium then bending of light occurs so what happens bending of light occurs so this phenomenon is called as refraction okay so refraction bahut interesting phenomenon hai okay so iske bare mein hum थोड़ा सा बात कर सकते हैं कि कैसे रिफ्रैक्शन हो जाता है ओके सो मान लीजिएगा आप ओके आप फर्स्ट आपके कार में ऐसे रेसिंग कर रहे हैं ओके सो दिस इज द ट्रैक ओके सो द ट्रैक हैज टू इंटरफेसेस थिंक लाइक दैट ओके सो यहाँ जो मैंने लगाई दिस इज द स्मूथ टाइल्स ओके इमेजिन दिस इज टाइल्स पे आपका कार जो जा रहा है ओके एंड देन यहाँ पे मैंने एक कारपेट लगाई ओके सो कारपेट आपको पता है लेट मी पुट अ थिक कारपेट ओके सो यहाँ स्मूथ सरफेस था यहाँ मैं थिक कारपेट डाल रही हूँ ओके सो पहले आपका कार चलेगा ऐसा अच्छे से चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है स्मूथ सरफेस में वैसे ही जाएगा ओके okay? अब जो ये वहाँ इंटरफेस में घुसेगा कार तब क्या होगा ओके okay? तब वो कारपेट पे गिरेगा दैट इज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इसका वेलोसिटी कम हो जाएगा इज इट राइट ये आप बात कर सकते हैं क्यों क्योंकि आपको पता है वेन एवर योर वॉकिंग ऑन द प्लेन रोड एंड वेन यू स्टार्ट वॉकिंग ऑन द बे ऑफ द बीच आपको पता है कैसे होता है यस yes, आपको इतना फास्ट रनिंग नहीं कर सकते आप इज इट राइट यस आपको पता है शोर ऑफ द बीच इफ यू आर इवन ट्राइंग टू रन इन दैट आपको पता है द स्लो डाउन यू विल स्लो डाउन आपको इतना तेज से दौड़ नहीं सकते आप ओके okay? सो so, वैसे ही कुछ हो रहा है यहाँ पे भी अगर आप डायरेक्टली टाइल से कारपेट चक जाता है तो आपको पता है द फ्रंट टायर इट विल स्लाइटली टिल्ट ओके एंड द फ्रंट टायर विल स्लाइटली टिल्ट एंड द बैक टायर इट इज गोइंग इन द सेम स्पीड फ्रंट टायर विल स्लो डाउन तो क्या होता है तब तब वो थोड़ा सा बेंड हो जाता है आपका कार इज इट राइट तो वो स्ट्रेट लाइन में जा नहीं सकता ओके okay? क्योंकि वो अब कारपेट पे घुस गया है तो उसका थोड़ा सा डायरेक्शन बदलता है ओके सो अब डायरेक्शन बदल के वो वो वापस उसी डायरेक्शन पे जाता है और उसका वेलोसिटी कम हो जाता है ओके okay? सो so, ये आप इमेजिन कर सकते हैं तो वैसे ही कुछ रिफ्रैक्शन में भी चलता है ओके okay? मानिएगा एयर में इतना स्पीड पे चल सकता है लाइट आपको पता है थ्री इंटू टेन रेस टू एट मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी पे चल सकता है यस एंड नव द सेम लाइट अगर वो वाटर मीडियम में घुस गया तो मीडियम बदल गया यस yes, मीडियम बदलने से क्या होगा स्लाइटली इसका भी वेलोसिटी कम होता है ओके वेलोसिटी कम होके आप देख सकते हैं कि वो बेंडिंग होके ओके डायरेक्शन थोड़ा बदल देता है टिल्ट होता है एक्चुअली वो ऐसे स्ट्रेट जाना था इज इट राइट पर वो स्ट्रेट नहीं जाता है अब वो अब क्या कर रहा है वो थोड़ा सा बेंडिंग कर रहा है ओके सो अब हमारे कॉन्सेप्ट रिफ्लेक्शन से रिफ्रैक्शन तक आ गया इज इट राइट अभी तक हम सिर्फ रिफ्लेक्शन के बारे में बात कर रहे थे कैसे कैसे कि एक इंटरफेस में लाइट बाउंस ऑफ होता है हमने ये नहीं सोचा कि एक इंटरफेस से दूसरे मीडियम तक लाइट पहुंच सकता है ओके सो ये फिनोमिन है रिफ्रैक्शन फिनोमिना जिसमें एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक लाइट पहुंचता है बट लाइट का जो डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन हो, नहीं होता है वो डायरेक्शन चेंज होता है बेंड होता है थोड़ा सा ओके सो और भी रिफ्रैक्शन के अच्छे अच्छे से वीडियो से हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं तो ये थोड़ा सा इन आपके लिए इंट्रोडक्शन था ओके सो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में ओके एंड टिल देन आपको क्या करना है अगर आपको पसंद आई वीडियो तो जरूर लाइक करना है एंड डोंट फर्गेट टू शेयर द वीडियो टू ओके एंड सब्सक्राइब टू अन अकेडमी फाउंडेशन चैनल एंड डोंट फर्गेट टू हिट द बेलाइकॉन सी यू ऑल वेरी सोन टेक केयर